ഇത് മിഷ ബസ് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ പ്രമുഖ സർവീസുകളിലൊന്ന് എൻ്റെ ഓർമ്മയിലെ ആദ്യത്തെ ബസ് യാത്ര കാട്ടൂരിൽ നിന്നും ആയിരുന്നു അമ്മയുടെ മടിയിൽ എൻജിൻ കേസിന് അടുത്തായി ഇരിക്കും പിന്നീട് പെരുങ്ങോട്ടുകരിൽ നിന്നും പുത്തമ്പൊടിക സ്കൂളിലേക്കുള്ള യാത്ര പത്ത് പൈസ ആയിരുന്നു കൺസെഷൻ യാത്രാക്കൂലി ഫുട്ബോർഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ പിൻ സീറ്റിലെ വാതിലിനടുത്തുള്ള സീറ്റിലോ ആയിരുന്നു മിഷയും ആനന്ദവും മണ്ണുമ്മലും കെ കെ മനോനും നടുപ്പറമ്പിലും അന്നുള്ള ബസ്സുകളായിരുന്നു തിങ്ങി നിറഞ്ഞ ബസ് എന്നാൽ ഇന്ന് ജീ ഫോമിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന ബസ്സുകൾ സാമൂഹ്യ അകലം പാലിച്ച് ഓടിത്തളരുന്ന വണ്ടികൾ അന്യം നിന്ന് പോകുന്ന ബസ് സർവീസ് ഡബിൾ ബെല്ലിനായി കാതോർക്കുന്ന ആ ബസ്സിലാകട്ടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നിലവിൽ കണ്ട കാഴ്ചകളിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യാസമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ക്ലാസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതുവരെ പഠിച്ച ഇക്വേഷനുകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷനുകൾ ഒരാവൃത്തി കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചത് മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഇൻ സൊല്യൂഷൻ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ എഴുതി ഡബ്ല്യു ബി ബൈ ഡബ്ല്യു എ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ബി ഇൻറ്റു നൂറ് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചത് പാർട്ട് പെർ മില്യൺ പി പി എം അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഡബ്ല്യു ബി ബൈ ഡബ്ല്യു എ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ബി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഡെൻസിറ്റി ഡി ഡബ്ല്യു എ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ബി ബൈ വി നാലാമത്തെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചത് മോൾ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് അത് എൻ ബി ഡബ്ല്യു ബി ബൈ എം ബി ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ചത് മോൾ ഓഫ് സോൾവൻ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഡബ്ല്യു എ ബൈ എം എ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ അന്ന് പഠിച്ച ഇക്വേഷൻസ് അപ്പോൾ അത് നമ്മളെല്ലാവരും എഴുതിയെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത ഇക്വേഷൻ അഞ്ചാമത്തെ ഇക്വേഷൻ മൊളാരിറ്റി ശ്രദ്ധിക്കണം എം ഒ എൽ എ ആർ ഐ ടി വൈ എം ഈക്വൽ ടു എൻ ബി ബൈ വി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഡബ്ല്യു ബി ബൈ എം ബി ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി അപ്പോൾ വോള്യം ഇൻ എം എൽ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വോള്യം ലിറ്റർ ആറാമത്തെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചത് മൊളാലിറ്റി ചെറിയ എം അപ്പം നമ്മളതിനെ എൻ ബി ബൈ ഡബ്ല്യു എ എന്നോ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു ബി ബൈ എം ബി ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു എ ഇൻ ഗ്രാം അപ്പം ഇത്രയും ഇക്വേഷനുകളെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് നീങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്ര ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ എല്ലാവരും പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി ക്ലിയറായി വെച്ചതിന് ശേഷമേ കണക്കുകൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് എഴുതിയെടുക്കണം അപ്പം നിലവിൽ നമുക്കൊരു മൂന്ന് കണക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഏകദേശ ധാരണ കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു കണക്കിൽ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു എന്നാണ് വിചാരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കണക്കായിട്ട് ചോദ്യം ഞാൻ പറയുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഒന്നാമത്തെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ രണ്ടാമത്തെ മൊളാരിറ്റി മൂന്നാമത്തെ മൊളാലിറ്റി ഓഫ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എക്വസ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് 
ഗ്ലൂക്കോസ് ഫോർമുല സി സിക്സ് എച്ച് ടു എൽ ഒ സിക്സ് എന്ന് തരും എന്ന് ഉറപ്പൊന്നുമില്ല നമ്മളങ്ങനെ വിചാരിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് കാണേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ കാണണം മൊളാരിറ്റി കാണണം മൊളാലിറ്റി കാണണം എന്തിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എക്വ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഹാവിങ് ഡെൻസിറ്റി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ തന്നാലേ നമ്മുടെ ഒരു മൂന്ന് മാർക്കിനുള്ള പ്രോബ്ലം ആവുള്ളൂ അതിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ അല്ലാത്ത പുസ്തകത്തിലുണ്ട് അത് ഈ വർഷത്തെ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദ്യം എഴുതിയെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കാണാൻ പോകുന്നത് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എന്നാൽ എന്താണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷനിൽ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതും കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ട് വേണം തുടങ്ങാനായിട്ട് അപ്പോൾ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ കാണാനായിട്ട് ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എക്സ് ബി എക്സ് ബി ഈക്വൽ ടു എൻ ബി ബൈ എൻ എ പ്ലസ് എൻ ബി അതായത് എൻ ബിക്ക് പകരം ഡബ്ല്യു ബി ബൈ എം ബി ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു എ ബൈ എം എ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ബി ബൈ എം ബി അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ ഡബ്ല്യു ബി എം ബി ഡബ്ല്യു എ എം എ ഇത്രയും കാര്യമാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എക്വസ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് വായിക്കേണ്ട പത്ത് ഗ്രാം ഗ്ലൂക്കോസിനെ അലിയിച്ച് കിട്ടിയ സൊല്യൂഷൻ്റെ ആകഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നൂറ് ഗ്രാം അപ്പോൾ ആകഭാരം എത്രയാണ് നൂറ് ഗ്രാം അപ്പോൾ അതിൽ എത്ര ഗ്രാമാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് പത്ത് ഗ്രാം അല്ലേ അപ്പോൾ പത്ത് ഗ്രാം ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ എഴുതണം അതാണ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് അപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എത്രയാണ് പത്ത് ഗ്രാം ആകഭാരം എത്രയാണ് പെർസെൻറ്റേജിലായത് കൊണ്ട് നൂറാണ് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് എത്രയാണ് വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ വെള്ളമല്ല ഈ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു എ അല്ലേ അത് എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ് ഗ്രാമാണ് മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇപ്പോൾ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഗ്രാം ഗ്ലൂക്കോസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ബാക്കിയുള്ള തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ഗ്രാം വെള്ളമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇനി എം ബി വേണം അപ്പോൾ എം ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർമുല സി സിക്സ് എച്ച് ടു എൽവ് ഒ സിക്സ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്കത് കിട്ടി നൂറ്റി എൺപത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചതാണ് കാർബൺ പന്ത്രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ഇനി മോളിക്കുലാർ മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ അത് നമ്മൾ എത്ര എഴുതി പതിനെട്ട് ഗ്രാം എന്ന് എഴുതി അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ എൻ ബി പത്ത് ബൈ നൂറ്റി എൺപത് എൻ എ തൊണ്ണൂറ് ബൈ പതിനെട്ട് തൊണ്ണൂറ് ബൈ പതിനെട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ച് അല്ലേ ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് ബൈ പതിനെട്ട് പോയിൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഓളം വരും ഏകദേശം പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ആണ് എൻ എൻ ബി എൻ എ ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരെ കാണാം എക്സ് ബി കാണാം എക്സ് ബി ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഓളം ഉണ്ട് ബൈ അഞ്ച് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഇത്ര എഴുതിയാൽ നമ്മുടെ മുഴുവൻ നമുക്ക് മൂന്ന് മാർക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കത് അവസാനം എന്നുള്ളത് നിലയ്ക്ക് സോൾവ് ചെയ്തിടാം എക്സ് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഫൈവ് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് വാല്യൂ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ നയൻ നയൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ നയൻ നയൻ അപ്പോൾ നമുക്കിനി അറിയേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൊളാരിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ മൊളാരിറ്റി എം ഈക്വൽ ടു അല്ലേ ഡബ്ല്യു ബി ബൈ എം ബി ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താ വി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വോള്യം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ്റെ വോള്യം ലിറ്ററിലായിരിക്കണം അപ്പോൾ ലിറ്ററിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്ററിലാക്കി മാറ്റിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ നേരത്തത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയാമല്ലോ ഡബ്ല്യു ബി എത്ര ഗ്രാമാണ് പത്ത് ഗ്രാം എം ബി നൂറ്റി എൺപത് ഗ്രാം ഇനി ബി വേണം അപ്പോൾ ബി കാണാനായിട്ട് ഇവിടെ വല്ല എളുപ്പോഴിണ്ട അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇക്വേഷനിൽ പഠിച്ച ഡെൻസിറ്റിനെ പറ്റി ഓർമ്മയിൽ വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഡെ
ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡബ്ല്യു എ എത്രയായിരുന്നു തൊണ്ണൂറ് ഡബ്ല്യു ബി എത്രയാ പത്ത് ബൈ എത്രയാ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അതായത് നൂറ് ഹരിക്കണം ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്നത് എയ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എം എൽ അപ്പോൾ കിട്ടിയവല എയ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എം എൽ ത്രീ വില നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കണം അത് ഫോർമുള ആരിറ്റി ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്ത് ബൈ നൂറ്റി എൺപത് ഇൻറ്റു ആയിരം ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇതൊക്കെ കൂട്ടിപ്പോയി ആയിരം ബൈ നമുക്ക് ആയിരം ബൈ പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു എൺപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ആയിരം ഡിവൈഡ് ബൈ പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു എൺപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ മുളാരിറ്റി ആ മുളാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ട് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം മോൾ ലിറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് എഴുതിയാൽ മുഴുവൻ ആൻസറായി അല്ല നമ്മൾ ഇത്ര വരെ ചെയ്തു വെച്ചു നമ്മുടെ മുഴുവൻ ആൻസറായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് ഇപ്പോൾ എളുപ്പമായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ആരെ കണ്ടുപിടിക്കാനെന്ന് വെച്ചാൽ മൊളാലിറ്റി കാണാനാണ് അപ്പോൾ മൊളാലിറ്റി മൂന്നാമത്തെ സി ഇക്വേഷനായിട്ട് മൊളാലിറ്റി എം ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ബി ബൈ എം ബി ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്മുടെ നേരത്തെ ഡബ്ല്യു എ വേണം അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ബി എന്ന് പറയുന്നത് പത് പത്ത് ബൈ നൂറ്റി എൺപത് ഇൻറ്റു ആയിരം ബൈ എത്രയാ നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ് അല്ലേ അപ്പോൾ വെട്ടിക്കളയണ്ടതൊക്കെ വെട്ടിക്കളയ നൂറ് ഹരിക്കണം പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് ആ ഇനി ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കണം യൂണിറ്റ് വന്നിട്ട് മോൾ കെ ജി റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ഈ രണ്ടിൻ്റെയും യൂണിറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് മൂന്ന് മാർക്കാണ് ഈ വർഷം നമുക്ക് കിട്ടുക ഇനി അടുത്ത ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടക്കണം അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രോബ്ലങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു സെറ്റായിട്ട് വരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ഇനി ഇങ്ങനെയല്ലാത്ത ഒരെണ്ണം അപ്പോൾ ചോദ്യം ചോദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ദ മാസ് ഓഫ് യൂറിയ ഫോർമുല എൻ എച്ച് ചുട്ടു സി ഒ എൻ എച്ച് ചുട്ടു റിക്വയേഡ് ടു പ്രിപ്പയർ എ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു എം ഇൻ ടു കിലോഗ്രാം വാട്ടർ ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ മാസ് ഓഫ് യൂറിയ എത്ര ഗ്രാം യൂറിയ വേണം എന്തിനാ എന്തുണ്ടാക്കാനാ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു എം അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറിയ എം ഉണ്ട് ഈ ചെറിയ എം എന്തിനാണ് കാണിക്കുക മൊളാലിറ്റീനല്ലേ കാണിച്ചത് അപ്പോൾ ഇത്രയും മൊളാലിറ്റി ഉള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കണം ആ സൊല്യൂഷൻ അതിൽ എത്ര വെള്ളം ഉണ്ടായിരിക്കണം രണ്ട് കിലോഗ്രാം ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ കിലോഗ്രാം ആണ് ആയിരത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക മൊളാലിറ്റി ഇക്വേഷൻ എഴുതുക ഡബ്ല്യു ബി ബൈ എം ബി ഇൻറ്റു ആയിരം വേണ്ട എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് വെള്ളം അതിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ വെയിറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് കിലോഗ്രാമിലാണ് അപ്പോൾ ആയിരം ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് മാത്രം മതി ഡബ്ല്യു എ മാത്രം മതി അപ്പോൾ എന്താ കാണ്ട നമുക്ക് ഇത് കാണും ഇതല്ലേ അത് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന വെയിറ്റ് എത്രയാണ് എത്ര യൂറി ആണോ അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ മൊളാലിറ്റിൻ്റ് മോളിക്കുലാർ മാസ് കാണണം ഡബ്ല്യു എ കാണണം മൊളാലിറ്റി സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ആണെന്ന് അറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ എൻ എച്ച് ഉട്ടു സി ഒ എൻ എച്ച് ഉട്ടു ഇത് ഗുണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം ഹൈഡ്രജൻ്റെ പതിനാലിൻ്റെ രണ്ടെണ്ണം പ്ലസ് ഹൈഡ്രജൻ നാലെണ്ണം പ്ലസ് കാർബൺ പന്ത്രണ്ട് അല്ലേ ഓക്സിജൻ പതിനാറ് ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് അറുപത് ഗ്രാമോളം കിട്ടും അപ്പോൾ അറുപത് ഗ്രാമാണ് എം ബി ഇനി നമുക്ക് ഡബ്ല്യു എ വേണം ഡബ്ല്യു എ നേരിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഡബ്ല്യു എ നേരിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കിലോഗ്രാമാണ് അപ്പോൾ ഇത് കാണണമെങ്കിൽ ഇതിനിവിടെ നിർത്തുക ഇതിനും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക അപ്പോൾ മൊളാലിറ്റി ഇൻറ്റു മോളിക്കുലാർ മാസ് ഇൻറ്റു 
ഡബ്ല്യു എ ഈക്വൽ ടു ആണ് ആര് ഡബ്ല്യു ബി ആയിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതെത്രയാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഇതെത്രയാണ് അറുപത് ഇതെത്രയാണ് രണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വരിക ആറ് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് അല്ലേ അല്ലേ രണ്ട് ആറ് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഗ്രാം യൂറിയ വേണ്ടി വരും എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതോളം ഗ്രാം യൂറിയ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടാമത്തെ രീതി ഇനി നമ്മൾ ഒന്നും കൂടിയും മൂന്നാമത്തെ ലെവലിൽ ചിന്തിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ ലെവലിലേക്ക് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇത് ഈ തരത്തിൽ കാണണമെന്നല്ല എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ വലിയ വലിയ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് പരീക്ഷകൾക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലും ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് രീതി എടുത്തത് മനസ്സിലായല്ല നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എല്ലാം പഠിച്ചത് തന്നെയാണെന്ന് ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ രീതി ചോദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് വൺ എം അപ്പം നമുക്ക് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ യൂറിയ അപ്പോൾ വൺ എം യൂറിയ സൊല്യൂഷൻ്റെ ഇൻ വാട്ടർ അപ്പോൾ വെള്ളത്തിലാണ് യൂറിയ ഉള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മൊളാലിറ്റി എത്ര തന്നിട്ട് വൺ എം തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഈ മൊളാലിറ്റി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ കാണണം അപ്പോൾ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഏതാ എക്സ് ബി എക്സ് ബി ഈക്വൽ ടു എൻ ബി ബൈ എൻ എ പ്ലസ് എൻ ബി എന്നല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ ബി കാണാൻ വല്ല വഴി ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും വഴി അവർ തന്നിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ അവർ മൂടി വയ്ക്കും അപ്പോൾ മൂടി വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കണം ഇങ്ങനെ വായിക്കേണ്ടത് എന്തിനാണ് വൺ എം എന്ന് പറയുക നമ്മളത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ തീറി രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നു വൺ എം എന്നത് ഒരു മോള് യൂറിയ ഇൻ ഒരു കിലോഗ്രാം വാട്ടർ എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വൺ എം എന്നത് ഒരു മോള് യൂറിയ ഇൻ ഒരു കിലോഗ്രാം വാട്ടർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റണം അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ രണ്ട് ചെറിയ എം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മോള് യൂറിയ ഇൻ ഒരു കിലോഗ്രാം വാട്ടർ തന്നെയാന്ന് വിചാരിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എൻ ബി എത്ര കിട്ടി നമുക്ക് ഒന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്നെ വേണം അല്ലേ ഒരു കിലോഗ്രാം അല്ലേ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഭാരം തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കിലോഗ്രാം വെള്ളത്തിൻ്റെ ഭാരം എന്നെ കാണാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താ ഡബ്ല്യു എ ബൈ എം എ അല്ലേ ഒരു കിലോഗ്രാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് എവിടെ എഴുതുന്നത് ഒരു കിലോഗ്രാം ആണ് ഗീവൺ മാസ് മോളിക്കുലാർ മാസ് എത്രയാണ് പതിനെട്ട് ഗ്രാം ഉള്ളോ അല്ലേ ഇത് കിലോഗ്രാം ഇത് ഗ്രാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് ആയിരം ബൈ പതിനെട്ട് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്പത്തി അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ആരുടെ വില കാണാം എക്സ് ബിയുടെ വില കാണാം അപ്പോൾ എക്സ് ബി കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്ന എക്സ് ബി കാണാനായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻസ് കിട്ടി അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ വിചാരിക്കുക ഫോർ എക്സ് ബി ഈക്വൽ ടു എത്ര നമ്മൾ മോളുള്ളത് ഒന്ന് ബൈ താഴെ എത്ര ഉള്ളത് അമ്പത്തി അഞ്ച് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് അമ്പത്തഞ്ച് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് അതായത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വില ഒന്ന് ഹരിക്കണം അമ്പത്തി ആറ് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് പൂജ്യം ഒന്ന് ഏഴ് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പഠിച്ച കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വിലകൾ കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇത്ര മതി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഒരു വേർപ്പെട്ട രീതിയിലൊക്കെയാണ് ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കാഴ്ചകളും ഉണ്ട് ക്ലാസ്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ വെറുതെ കണ്ടിരുന്നാൽ മാത്രം പോരാ മനസ്സിൽ ആക്കി വയ്ക്കണം അടുത്ത കൊല്ലത്തെ പരീക്ഷയ്ക്ക് നമുക്ക് നല്ല മാർക്ക് മേടിക്കണം അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ 